রূপা কি হয়েছে রে তোর মা রূপা হিংচি গুটির কথা ভেবে খুব কষ্ট হচ্ছে সব ঠিক হয়ে যাবে মা কিন্তু কবে ঠিক হবে হিংচি গুটি আগের মত হাসে না কেলে না রূপার একটু ভালো লাগে না ও মা বলো না আমরা কবে দুই বোন হয়ে একসাথে থাকব একসঙ্গে থাকছিস না বুঝি তোর বোনই তো একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থাটা করে দিল সব ঠিক হয়ে যাবে মা জানি মা তোর খুব কষ্ট হচ্ছে দেখবি একদিন তোর বাবা সব মেনে নেবে তখন তোর মনে একটুও দুঃখ থাকবে না একটু ঘুরে বসো তো চুলটা আছে দি আমার মা থাকলে আমাকেও হয়তো সোনা তুমি কখন এলে এসো আমার কাছে এসো তুমি আবার মন খারাপ করে দাঁড়িয়েছো মা এরকম করলে কিন্তু ফুলমা তাহলে একটু হাসো এসব কি মা আজ তুমি কোন কথা বলবে না তুমি ওখানে কি চুপটি করে বসবে পালো কর্মী দীপাকে নিয়ে বসা তো ওখানে আমি কিচ্ছু জানি না এগুলো তোমার ননদ আর বোনের কাজ আমি এর মধ্যে নেই আজ আমি আর দিদিভাই শুধু দেখবো উর্মি আর পালক কি করে হুম দেখোই না কি করি কি করছিস বলতো আর পড়বো না আর পড়বো না দিদি একটু চুপ করে বস না এত কথা কেন বলিস শোনো এগুলো পরে খুব সুন্দর করে সাজু গুজু করবে কেমন থাক 
কেনো মা আপনাদের সবার ইচ্ছে আমি এই গয়নাগুলো পড়েছি কাউকে বাধা দিইনি তবে তবে কি আমাকে ক্ষমা করবেন আপনারা আমি গয়নাগুলো নিতে পারবো না দীপা এগুলো কেন খুলছো দিদিপ মা এত ভালোবেসে জিনিসগুলো দিলেন আমরা তোকে এত ভালোবেসে সাজালাম আর তুই এগুলো নিবি না বলছিস দীপা তোমার কি সাজটা ঠিক পছন্দ হয়নি না না দিদি তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না তাহলে হঠাৎ করে কি এমন হলো যে তুমি গয়নাগাটি সব খুলে দিলে দেখো তোমরা সবাই জানো আমি এ বাড়িতে কেন এসেছি জোর করে কোনো অধিকার পেতে আসেনি মা আপনি এ বাড়ির চাবি আমার হাতে তুলে দিয়ে আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন সেটা আমি দায়িত্ব আর কর্তব্য হিসেবেই নিয়েছি অন্য কিছু না সেনগুপ্ত বাড়ির পর বউ বলবো মা আমি এত বেশি কিছু নিতে পারবো না আমার কাছে যতটুকু আছে আমি ততটুকু নিয়ে থাকতে চাই কি অদ্ভুত দৃশ্য একটু আগে যা সব ছিল রাজরানীর মতো যাকে দেখাচ্ছিল এক মুহূর্তের মধ্যে সে কেমন আগের মতো হয়ে গেল একটু দিদা হলো না ওর এতটা অনেস্ট কেউ কি করে হতে পারে দিদি ভাই তুমি এসব কথা কেন বলছো তোমরা আগে রূপাকে অনেক জিনিস দিয়েছো দিদি ভাই সেগুলো রূপা নিয়েছে কিন্তু রূপা এখন অনেক কিছুই জানে অনেক কিছুই বোঝে তোমাদের দিদি ভাই তো তোমাদের জন্য এই জামাটা ভালো বেশি এনেছেন আর কেউ ভালো বেশি কিছু দিলে সেটা ফিরিয়ে দিতে নেই রূপা দিদি ভাই যা বলছে সেটা শোনো মা দিদি ভাই তোমার জন্য পছন্দ করে এটা এনেছে যদি তুমি না নাও কতটা কষ্ট পাবেন বলো তো এরকম করে না মা আজ সন্ধেবেলা তুমি এটা পড়বে কেমন তুমি কেন এই গয়নাগুলো ফেলালে কাকি আর বড় বেবি তুমি কি কত সুন্দর করে সাজালো তুমি তাহলে ওদের ফেলালে কেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি না হয় এগুলোর মধ্যে এটা পরবো এই শাড়িটা পরবে দীপা আচ্ছা ওখানে তো আরো ভালো ভালো শাড়ি আছে আরো ভালো রং আছে দেখো না দেখে একটা বেছে দাও ওগুলো থাকতে এটা বাঁচলে দীপা এই বাকি শাড়িগুলো তো বাড়ির যারা যারা আছেন তাদেরকে ভালোবেসে দেওয়া হচ্ছিল মানে এই শাড়িটা তাতে কি কাকিয়া ভালোবাসার মতোই উপহারের কোনো খারাপ ভালো হয় না বাছ বিচার হয় না আমার এটা খুব পছন্দ হয়েছে মা পছন্দ হতেই পারে কিন্তু আমি আমার মতোই থাকতে চাই দিদিয়া যতটুকু আছে ততটুকু নেই আমি তো এ বাড়িতে কোনো প্রত্যাশা নিয়ে আসিনি তোমরা প্লিজ আমার ইচ্ছে সম্মানটুকু রাখো প্লিজ ঠিক আছে তুমি যা চাইছো সেটাই হবে তোমার যেটা পছন্দ তুমি সেটাই নেবে কি বলছো তুমি এগুলো হ্যাঁ শোনা মা তুমি কি বলছো এগুলো তুমি তো এই বাড়ির আলো এখানে যা দেখছো এই সবকিছু তো তোমার আমরা সন্ধেবেলায় কত আনন্দ করব আর এখন এসব কথা বললে হবে আচ্ছা ঠিক আছে একজনে তো দেখছি মনটা খারাপ হয়ে আছে তাহলে আমারও মন খারাপ 
যাক আমি ভেবেছিলাম রাতে আর হসপিটালে যাব না আজকে এখন সোনাবাইয়ের মুড অফ সবকিছু তার মানে ক্যান্সেল হয়ে যাবে আমাকে হসপিটালেই যেতে হবে অনুরাগের ছোঁয়া নন স্টপ সাত দিন সোম থেকে রবি প্রতিদিন রাত সাড়ে নটায় স্টার জলসায় ও ডিস্টি প্লাস হটস্টারে